கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரன் ஆஃப் இந்த டேர்மை நம்ம என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஹைட்ராலஜிலேயுமே கூட கேள்விப்பட்டிருப்போம் சில பேருக்கு அது ஒரு ஃபார்முலாவாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் ப்ராக்டிக்கலாக கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரன் ஆஃப்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் கூடவே ஒரு நிலப்பரப்பில் மரம் செடி கொடி இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றதையும் ஒரு சின்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வழியாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் இந்த வாட்டர் இருக்குல்ல ஹெச் டூ ஓ இது வெவ்வேறு வடிவத்தில் வானத்தில் இருந்து நம்ம பூமிக்கு வந்து சேரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெயின்ஃபால் ஸ்னோ ஃபால் ஃபாகு மிஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையுமே கலெக்டிவாக ப்ரெசிபிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்படி நிலத்துக்கு வர தண்ணி ரெண்டு விதமாக ட்ராவல் பண்ணும் முதல்ல நேராக கிரவுண்டுக்குள்ளே இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆகி நிலத்தடி நீரோடு போய் சேரும் இன்னொரு பார்ட் நிலத்துக்கு மேல் பரப்பில் ஓடி ஒரு ஓடையாவோ இல்லை ஆறுலையோ இல்லை ஏரியிலையோ குளங்கள்லையோ ஏதோ ஒரு தாழ்வான பகுதிக்கு போய் சேரும் இப்படி நிலத்துக்கு மேலே ஓடுறத வந்து ரன் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ மூணு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் முதல்ல ப்ரெசிபிட்டேஷன் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ரன் ஆஃப் இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு சின்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவோம் இங்கே மூணு ட்ரே வச்சுருக்கேன் மூணும் வெவ்வேறு நிலப்பரப்பை குறிக்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பீஸ் ஆஃப் லேண்டில் நிறையா இந்த சி அண்ட் டி வேஸ்ட் அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டெமாலிஷன் வேஸ்ட்டை டம்ப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கட்டுமான குப்பையெல்லாம் கொட்டி பார்த்துருப்போம்ல நிறைய லேண்ட்ஸ்கேப்பில் அந்த மாதிரி ஒரு லேண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க செகண்ட் பீஸ் ஆஃப் லேண்டில் எதுவுமே இல்லாமல் காலி இடமாக வச்சுருக்கேன் பேரன் லேண்டு தேர்ட் பீஸ் ஆஃப் லேண்டில் செடி மரம்லாம் இருக்கிற ஒரு காட்டுப்பகுதி அப்படின்னு வச்சுப்போமே இப்போது இந்த பீஸ் ஆஃப் லேண்டில் மழை பெஞ்சுது அப்படின்னா அந்த வாட்டர் ஒன்று நேராக கீழே இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆகும் அதை கலெக்ட் பண்ண கீழே இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ட்ரேஸ் வச்சுருக்கேன் இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் ரெயின் வாட்டர் என்ன ஆகும் நேராக நிலப்பரப்புக்கு மேலேயே ஓடி வரலாம் அதுக்கு பேர் ரன் ஆஃப்னு இப்போ தான் பார்த்தோம் அந்த வாட்டரை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே மூணு ரன் ஆஃப் ட்ரேஸ் வச்சுருக்கேன் இப்போது இந்த செட்டப்பில் மூணு டிஃப்ரெண்ட் லேண்ட்ஸ்கேப்லேயும் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெயின்ஃபாலை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறோம் அதாவது ஈச் பீஸ் ஆஃப் லேண்டில் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் நடக்குதுன்னு வச்சுப்போமே அப்போது ப்ரெசிபிட்டேஷன் வேல்யூ இந்த மூணு கேஸ்க்கும் சேம் தான் அதாவது ஒன் லிட்டர் ஆர் தௌசண்ட் எம்எல் இனிஷியலாக அந்த சாயில் கொஞ்சம் வாட்டர் அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு பார்ட்டு கீழே இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆகுது இன்னொரு பார்ட் அந்த பீஸ் ஆஃப் லேண்டை விட்டு வெளில வருது ரன் ஆஃபாக ஸோ இதுதான் ஃபைனலாக கிடச்ச அப்சர்வேஷன் மூணு கேஸ்லேயுமே நம்ம ரெயின்ஃபால் ரெயின்ஃபாலாக கொடுத்த வாட்டரோட குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எம்எல் கேஸ் ஒனில் ரன் ஆஃப் ட்ரேல இருந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி எம்எல் அண்ட் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ட்ரேல ஃபிஃப்டி எம்எல் இருந்துச்சு மீதி வாட்டர்லாம் அங்கே இருக்க சாயில் சிஸ்டம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிச்சு அது நமக்கு இங்கே தேவையில்லை ஸோ நான் அதை விட்டுடுறேன் கேஸ் டூவில் ரன் ஆஃப் வாட்டர் குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டென் எம்எல் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் வேல்யூ ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எல் கேஸ் த்ரீயில் ரன் ஆஃப் வாட்டரோட குவான்டிட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆன வாட்டரோட குவான்டிட்டி டூ செவன்ட்டி எம்எல் இப்போ தான் கண்டென்ட்டுக்கே வரும் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரன் ஆஃப் அப்படின்னா ரன் ஆஃப் குவான்டிட்டி டிவைடட் பை ப்ரெசிபிட்டேஷன் குவான்டிட்டி இப்போ இந்த மூணு கேஸுக்கும் ரன் ஆஃப் கோ எஃபிஷியன்ட் கண்டுபிடிப்போமா கேஸ் ஒனில் ரன் ஆஃப் எவ்வளோ நடந்துச்சு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ப்ரெசிபிட்டேஷன் சேம் தௌசண்ட் தான் அப்போ இங்கே ரன் ஆஃப் கோ எஃபிஷியன்ட் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் சேம் வே கேஸ் டூக்கு த்ரீ டென் டிவைடட் பை தௌசண்ட் ஸோ ரன் ஆஃப் கோ எஃபிஷியன்ட் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் கேஸ் த்ரீயில் ஒன் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை தௌசண்ட் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ ஒரு ஏரியாவுக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரன் ஆஃப் அப்படின்றது இவ்வளோ தான் ஜஸ்ட் ரன் ஆஃப் வேல்யூ டிவைடட் பை ப்ரெசிபிட்டேஷன் வேல்யூ இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் வரணும் டே நீ இங்கே ஒன் லிட்டர் ஆஃப் பாட்டிலில் தான் தண்ணி ஊற்றுனேன் அதனால் ரெயின்ஃபால் வேல்யூலாம் மெஷர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே தௌசண்ட் எம்எல்னு போட்டுட்டேன் பட் ப்ராக்டிக்கலாக எவ்வளோ ரெயின்ஃபால் வருதுன்னு எப்படி அதோட வால்யூம் மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரணும் ஓகேவா ரியல் செனாரியோவில் ரெயின்ஃபாலை சென்டிமீட்டர் பர் ஹவரில் ரெயின் காஜ் வச்சு மெஷர் பண்ணுவாங்க அதை தான் நியூஸ் சேனல்லாம் இத்தனை சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகிருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் படிச்சுருப்பாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி ப்ரெசிபிட்டேஷன் மாதிரியே ரன் 
மழை தண்ணியெல்லாம் அதிக அளவில் ரன் ஆஃபாக அந்த இடத்த விட்டு ஓடிடுது அப்படின்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் தான் இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆகுது அப்படின்றது அர்த்தம் லாஸ்ட்டில் பாருங்களேன் இந்த காடுகள்லாம் இருக்கிற இடத்துல கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ரன் ஆஃப் வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது ரீசன் அங்கே இருக்க மரங்கள்னால் நிறைய மழை தண்ணி இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆகி கீழே போயிடுது நிலத்தடி நீருக்கு கொஞ்சம் தான் ரன் ஆஃபாக வெளில வருது அதனால தான் அங்கே கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ரன் ஆஃப் வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது ஈவன் நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேஷனில் அப்சர்வ் பண்ணதுமே இது தான் மூணு கேஸில் அதிக இன்ஃபில்ட்ரேஷன் தேர்ட் கேஸில் தான் இருக்குது காரணம் அங்கே இருக்க மரம் செடியெல்லாம் ஸோ மரம் காடு இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அதில் ஒரு சின்ன விஷயத்தை தான் நான் இங்கே டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கிளாஸி